ഹലോ നാസ അടിമാലിയുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എടുത്ത സി ആർ ടി ടി വിയുടെ പവർ സപ്ലൈയുടെ ഭാഗങ്ങളുടെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് ഇന്ന് പാട്ട് മൂന്ന് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു മൾട്ടിമീറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ടു തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ഡി സിയിലേക്കാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ആദ്യം നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈ ഔട്ട്പുട്ട് മെയിൻ വോൾട്ടായ നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് നോക്കണം മെയിൻ വോൾട്ടായ നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് എച്ച് ഔട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ അതാ ഫോറിസോണ്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ കളക്ടറിലാണ് വരുന്നത് അതായത് ഈ എസ് എം പി എസ് ട്രാൻസ്ഫോണ്ടെ സെക്കൻഡറിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതിന് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് അതൊരു ജമ്പർ വഴി ഇങ്ങോട്ടിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വഴി വൺ ഓംസോ അതിൽ താഴെ ആയിരിക്കാം എല്ലോട്ടിയുടെ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് വരുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത വൈൻഡിങ് എല്ലോട്ടി എച്ച് ഔട്ട് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ കളക്ടറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മൈനസ് പവർ സപ്ലൈയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ചെക്കുമ്പോൾ മൈനസ് നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ടിന് മൈനസ് ഈ തിക്നെസ് കൂടിയ പ്രിൻ്റ് ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കണം മൈനസ് വോൾട്ട് നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി കളക്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് സീറോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എസ് എം ബി എസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നു വോൾട്ടേജ് ഇല്ല നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് ഇല്ല പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് വോൾട്ട് ഇല്ല പതിനഞ്ച് വോൾട്ട് ഇല്ല അതായത് എസ് എം ബി എസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലെ ഒരു വോൾട്ടും വരുന്നില്ല അടുത്തത് നമ്മൾ ഇപ്പം എസ് എം ബി എസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലെ ലോ വോൾട്ട് ഒന്നും പറയുന്നു ഇനി പവർ സപ്ലൈ എ സി വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എ സി വോൾട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ടിൽ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഓൺ ചെയ്തു പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ടു തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ഡി സിയിലേക്കാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ആദ്യം നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈ ഔട്ട്പുട്ട് മെയിൻ വോൾട്ടായ നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് നോക്കാം മെയിൻ വോൾട്ടായ നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് എച്ച് ഔട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ അതാ ഫോറിസോണ്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ കളക്ടറിലാണ് വരുന്നത് അതായത് ഈ എസ് എം പി എസ് ട്രാൻസ്ഫോണ്ടെ സെക്കൻഡറിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതിന് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് അതൊരു ജമ്പർ വഴി ഇങ്ങോട്ടിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വഴി വൺ ഓംസോ അതിൽ താഴെ ആയിരിക്കാം എല്ലോട്ടിയുടെ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് വരുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത വൈൻഡിങ് എല്ലോട്ടി എച്ച് ഔട്ട് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ കളക്ടറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മൈനസ് പവർ സപ്ലൈയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ചെക്കുമ്പോൾ മൈനസ് നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ടിന് മൈനസ് ഈ തിക്നെസ് കൂടിയ പ്രിൻ്റ് ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കണം മൈനസ് വോൾട്ട് നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി കളക്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് സീറോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ട് എസ് എം ബി എസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നു വോൾട്ടേജ് ഇല്ല നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് ഇല്ല പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് വോൾട്ട് ഇല്ല പതിനഞ്ച് വോൾട്ട് ഇല്ല അതായത് എസ് എം ബി എസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലെ ഒരു വോൾട്ടും വരുന്നില്ല എ സി വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ സെലക്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് എ സിയിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു ഓൺ ചെയ്തു നമുക്ക് എ സി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് ഇതാണ് എ സി പോഡ് വെയർ ഇവിടെ എ സി വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് എ സി വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഫ്യൂസ് ഡിപ്രൈം വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കുന്നത് മുന്നൂറ് വോൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ മെയിൻ ഫിൽറ്ററിങ് കപ്പാസിറ്റർ മെയിൻ ഫിൽറ്ററിങ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ മെയിൽ ഫിൽറ്ററിങ്ങിൻ്റെ മൈനസ് ഈ സൈഡും പ്ലസ് ഇവിടെയാണ് ആ പ്ലസ്സിൽ മുന്നൂറ് വോൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നിൽപ്പുണ്ട് ഓൺ ചെയ്തു മുന്നൂറ് വോൾട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ഡി സിയിലേക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മറന്നു പോകരുത് ഡി സിയിലേക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ടിലേക്ക് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് വോൾട്ടിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിടാം ടു ഫിഫ്റ്റിയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയെടുക്കണം ഞാൻ തൗസൻഡ് വോൾട്ടിലേക്കാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഡി സി ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡി സി വോൾട്ട് ആ ഡി സി വോൾട്ട് വീണ്ടും ഒരു ജമ്പർ
അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നിൽപ്പില്ല കാരണം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇട്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൾട്ടിമീറ്റർ ഡാമേജ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുന്നൂറ് വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് പവർ സപ്ലൈ വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് കാരണം കാരണം പവർ സപ്ലൈ വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ് വോൾട്ട് വന്നുകൊണ്ട് പവർ സപ്ലൈ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല പവർ സപ്ലൈ വർക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ സെക്കൻഡറിയിലുള്ള വൺ ടെൻ വോൾട്ടും ലോ വോൾട്ടായ ട്വൽവ് വോൾട്ടും ട്വൻറ്റി വോൾട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പവർ സപ്ലൈ ഇപ്പോൾ നിലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല മുന്നൂറ് വോൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് സ്വിച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ഷോർട്ട് ആയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കളക്ടറി വരെ മുന്നൂറ് വോൾട്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഷോർട്ടിങ് കൊണ്ട് പോകുന്നു നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ നൂറ്റിപ്പത്ത് വോൾട്ട് പോകുന്ന ലൈൻ നോക്കാം ഇവിടുന്ന് നൂറ്റിപ്പത്ത് വോൾട്ട് പോകുന്ന ലൈന് ഡയോഡ് ഉപയോഗിച്ച് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനുശേഷം ഇവിടുന്ന് ഒരു ജമ്പർ ഇട്ട് ഇവിടെ വന്ന ഇവിടെ ഒരു ഫിൽട്ടറിങ് കപ്പാസിറ്റി ഇട്ട് ഇവിടുന്ന് വാല്യം കുറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് ഈ എൽ ഒ ടിയുടെ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിൽ വന്ന് അതിൻ്റെ അടുത്ത വൈൻഡിങ് ആണ് സ്വിച്ച് ട്രാൻസിൻ്റെ കളക്ടറിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ നൂറ്റിപ്പത്ത് സർക്യൂട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഇവിടെ വരുന്ന സ്പെയറുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒന്ന് റെക്റ്റിഫയർ ഡയോഡ് രണ്ട് ഫിൽട്ടറിങ് കപ്പാസിറ്റർ മൂന്ന് എൽ ഒ ടി നാല് സ്വിച്ച് എച്ച് ഔ ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പം നമുക്ക് എച്ച് ഒ ട്രാൻസ്ഫർ ഷോർട്ടിങ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുന്നു ലോ റേഞ്ചിലേക്ക് നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റിയിലേക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് ഒരു പ്രോബ് കണക്ട് ചെയ്തു അടുത്ത പ്രോബ് കളക്ടിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്നു ഇവിടെ സീറോ ഓംസിലേക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് തിരിച്ച് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു തിരിച്ച് നോക്കി അപ്പോഴും സീറോ ഓംസിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഷോർട്ടായിരിക്കാം ഉറപ്പൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലോ ടി ഷോർട്ടായിരിക്കും കാരണം എല്ലോ ടിയുടെ എർത്ത് വരുന്ന പിന്നും ഈ നൂറ്റിപ്പത്ത് വോൾട്ട് വരുന്ന ഈ പിന്നും തമ്മിൽ രണ്ട് രണ്ട് ഡയറക്ഷനും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എല്ലോ ടി ഷോർട്ടിങ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയോഡ് റെക്റ്റിഫയർ ഡയോഡ് നമുക്ക് നോക്കാം റെക്റ്റിഫയർ ഡയോഡ് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ആ പാത്തിലുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് ഈ കപ്പാസിറ്ററും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം മനസ്സിലായി പവർ സപ്ലൈ വർക്ക് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാര്യം നൂറ്റിപ്പത്ത് വോൾട്ട് വരുന്ന പാത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്റ്റിഫയർ ഡയോഡോ കപ്പാസിറ്ററോ എൽ ഒ ടിയോ എച്ച് ഒ ട്രാൻസ്ഫറോ അല്ലെങ്കിൽ കൊറസോണൽ ഔട്ട് പുട്ട് ട്രാൻസ്ഫറോ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു സ്പെയർ ഷോർട്ടായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള സ്പെയർ ഏതായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ എച്ച് ഔട്ടായിരിക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എച്ച് ഔട്ട് പോയി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എച്ച് ഔട്ട് ഒന്ന് പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഷോർട്ടിങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കൊന്ന് എച്ച് ഔട്ട് പറിച്ചു നോക്കാം എച്ച് ഒ ട്രാൻസ്ഫർ ഡീസോൾഡർ ചെയ്ത് അത് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് കൊറസോണ്ടൽ ഔട്ട് പുട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഞാൻ പറിച്ചെടുത്തു നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം നമ്പർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബാജുവേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് സെൻട്രലത്തെ കളക്ടർ എന്നിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റിയിലേക്ക് ഇട്ടു ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ബേസിൽ കോമണായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കളക്ടറിലേക്ക് നോക്കി സീറോ ഓംസിൽ കാണിക്കുന്നു എമിറ്റിലേക്ക് എനിക്ക് കാണിക്കുന്നു ബേസിൽ അടുത്ത പ്രോബ് കോമണായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് സീറോ ഓംസിൽ കാണിക്കുന്നു കളക്ടറിലേക്ക് കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ പക്ക ഷോർട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ എല്ലോ ടി അതിന് നൂറ്റിപ്പത്ത് വോൾട്ട് എർത്തുമായിട്ട് ഷോർട്ടിങ് കാണിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഈ നൂറ്റിപ്പത്ത് വോൾട്ടിൻ്റെ ഫിൽട്ടറിങ് കപ്പാസിറ്റി ഷോർട്ടായിട്ട് കാണിച്ചു അതുപോലെ റെക്റ്റിഫയർ ഡയോഡ് ഷോർട്ടായിട്ട് കാണിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ പറിച്ചതിന് ശേഷം ഷോർട്ടിങ് നോക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലോ ടി ഷോർട്ടിങ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എർത്ത് പിന്നെ കൊടുത്തു നൂറ്റിപ്പത്ത് വോൾട്ട് വരുന്ന ലൈനിൽ കൊടുത്തു ഇല്ല ഷോർട്ടില്ല അടുത്ത് ഡയോഡ് നോക്കുന്നു നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് ഇല്ല
മൂന്ന് വോൾട്ടിൻ്റെ നേരത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും കണക്ട് ചെയ്തേക്കരുത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്തു ഇതൊരു സാധാരണ അറുപത് വാൾട്ടിൻ്റെ ഫിലവൻ്റി ലാമ്പായിരിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പോ സി എഫ് ലാമ്പോ ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്ത് അറുപത് വാട്ടിൻ്റെ ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പ് തന്നെ വേണം പവർ സപ്ലൈ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സപ്ലൈ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബൾബ് കത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് നമുക്ക് വന്നു ഇതാ ഞാൻ ആ വോൾട്ടേജ് ഒന്നും മെഷർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ എച്ച് ഔട്ടിൻ്റെ കളക്ടറില് പ്ലസ് നൂറ്റി പത്ത് മൈനസ് ഇവിടെ എൻ്റെ കൃത്യം ഇവിടെ നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് കൃത്യമായി ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ലോ വോൾട്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആറ് വോൾട്ട് ഉണ്ട് ലോ വോൾട്ട് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആറ് വോൾട്ടല്ല ഞാൻ ഈ റേഞ്ച് മാറ്റി ഇടാൻ മറന്നു പോയാണ്ട് ലോ വോൾട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് റേഞ്ച് കിട്ടാൻ നമുക്കത് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചെ കുറഞ്ഞ വോൾട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അമ്പത് വോൾട്ട് റേഞ്ചിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത വോൾട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തു ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത പോയിൻ്റ് അത് പതിനെട്ട് വോൾട്ട് ഏകദേശം ഉണ്ട് അത് പതിനഞ്ച് വോൾട്ട് അത് പതിനഞ്ച് വോൾട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എല്ലാ വോൾട്ടുകളും വന്നു ഇപ്പം പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തു അതാണ് നമുക്കൊരു ബൾബ് ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പം വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്കൊരു ബൾബിൻ്റെ പ്രകാശം കാണുമ്പോൾ അറിയാം നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം എത്ര ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ പവർ സപ്ലൈ ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ എസ് എം ബി എസ് പവർ സപ്ലൈ ഇന്ന് പാർട്ട് ഫോർ ആണ് അടുത്ത ക്ലാസ് അടുത്തത് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെക്നീഷ്യന്മാർക്കും പരിചയസമ്പന്നരല്ലാത്ത ടെക്നീഷ്യന്മാർക്കും ഈ ചാനൽ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ് എം ബി എസ് പവർ സപ്ലൈ ഫാൾട്ട് ഫൈലിങ്ങിൻ്റെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ തീരുള്ളൂ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി ഭാഗം പവർ സപ്ലൈ തന്നെ കേൾക്കാവുന്നതാണ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ